आज हम तुम्हारे वृत्त जा इंगराजी बला है सार्केल से ही सार्केल चैप्टार के शेख वृत्त का सकले जानी तरह गणितिक भाव संज्ञा दे जाए एक गतिशील बिंदु एक निर्दिष्ट बिंदु थे जदि को समतले समान दूरत बजाय रेखे गतिशील है तालोले से गतिपथा के अर्थात संचार पथा के समतले वृत्त बला जेमन धर सी हे एक निर्दिष्ट बिंदु को समतले सी हे एक निर्दिष्ट बिंदु समतल से समतले निर्दिष्ट बिंदु हे सी पी हे एक गतिशील बिंदु पी बिंदुटी गतिशील पी बिंदु एम भाव गतिशील जे निर्दिष्ट बिंदु थे पी बिंदु समान दूरत बजाय रेखे गतिशील समान दूरत सी थे पी एर दूरत सर्वदा समान रेखे जो गतिशील है समान दूरत अर्थात सीपी दूरत सर्वदा एक निर्दिष्ट रेखे पी बिंदु विभिन्न अवस्थान जो गतिशील है ती बिंदु संचार पथ पी बिंदुर गतिपथ के बोल वृत्त ये निर्दिष्ट बिंदु जे बिंदु थे समान दूरत बजाय रेखे पी बिंदु गतिशील ये निर्दिष्ट बिंदु सी के बला है वृत्तर केंद्र वेंटर एवं निर्दिष्ट दूरत सी थे पी एर दूरत सी बिंदु थे पी बिंदु दूरत गतिशील बिंदु थे निर्दिष्ट बिंदु दूरत सर्वदा समान निर्दिष्ट दूरत के बला है वृत्तर व्यसाध्य जा बला है रेडियस अब दार्केल एरपर हमें वृत्त समीकरण निर्णय शिखब जदि को वृत्तर केंद्र मूल बिंदुते हैं साध्य एक निर्दिष्ट दैर्घ्य दे अर्थात केंद्र मूल बिंदुते वृत्तर व्यसाध्य ए हम वृत्त समीकरण की निर्णय करते हैं वृत्त आंकल जार केंद्रता हे मूल बिंदुते वृत्तर केंद्रता मूल बिंदुते आटा एक सक्ष एक्स एक्स डैशा एक सक्ष ओटा मूल बिंदु और वाई ओ वाई डैशा हे वाई अक्ष वृत्त केंद्र हे मूल बिंदुते और व्यसाध्य हे एक हम वृत्त समीकरण हमें निर्णय करते हैं समीकरण निर्णय करार्जन वृत्तर ऊपर जेको बिंदु एक्स वाई मन कर लड़ी पी हल एक गतिशील बिंदु जार जेको अवस्थान स्थानांक हे एक्स वाई धरि पी एक्स वाई हल वृत्तर ऊपर जेको बिंदु हल वृत्तर ऊपर जेको बिंदु जेको बिंदु एन ओपी दूरतटाई हम वृत्तर व्यसाध्य ओपी दूरतटाई वृत्तर व्यसाध्य से वृत्तर व्यसाध्य दे बिंदु हमें जान ओ बिंदु स्थानांक जिरो जिरो और पी बिंदु हमें धरे निल वृत्तर ऊपर जेको बिंदु हे पी से हे एक्स वाई तेल ओ पी दूरत कत ओ पी दो बिंदु दूरतर फर्मुला जानी एक्स माइनस जिरो तरह होल स्कोर प्लस वाई माइनस जिरो तरह होल स्कोर एक्स वन माइनस एक्स टू तरह होल स्कोर प्लस वाई वन माइनस वाई टू तरह होल स्कोर एचड़ा एम जानी मूल बिंदु थे वृत्तर मूल बिंदु थे जदि को बिंदु एक्स वाई है तेल एक्स वाई बिंदु दूरत रुटोभार एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर तेल ये रुटोभार आर हल कत ये रुटोभार एक स्कोर प्लस वाई स्कोर एन ओपिटाई हे वृत्तर व्यसाध्य तेल ओपिटाई हे वृत्तर व्यसाध्य तेल ओपी दैर्घ्यटा हे ए ओपी समान हे ओपी दैर्घ्यटा हे ए तेल ओपी स्कोयर समान हे ए स्कोर ओपिर मान बस दीची ओपी स्कोयर होता है एक्स स्कोयर 
प्लस वाई स्कोर समान हो स्कोर ये एट समीकरण पेलम ये वित्तर केंद्र मूल बिंदुते जे वित्तर केंद्र मूल बिंदुते व्यसाध्य ए से वित्त समीकरण हे एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर इक्ल टू ए स्कोर ये गुरुत्वपूर्ण सूत्रता तुम्हारे मन रखते हैं दो नम्बरे जानब जे एक वित्तर केंद्र जेको एक बिंदु आलफा विटा बिंदुते जो है व्यसाध्य ए कप से वित्त समीकरण निर्णय करते हैं अर्थात वित्तर केंद्र स्थानांक दे व्यसाध्य दैर्घ्य देखा वित्त समीकरण से निर्णय करते हैं देव आज कि एक वित्तर केंद्र स्थानांक आलफा विटा वित्तर जो केंद्र स्थानांक आलफा विटा है केंद्रता के सी मन कर लम आलफा विटा और वित्तर व्यसाध्य दे आ से ही वित्तर समीकरण हाँ निर्णय करते हैं तो ये समीकरण निर्णय करार्जन वित्तर ऊपर जेको बिंदु पी जेको वित्तर ऊपर जेको बिंदु पी एक्स वाई धरे निल पी एक्स वाई हल वित्तर ऊपर जेको बिंदु जेको बिंदु जेको बिंदु तेल पीटा हम वित्तर ऊपर जेको बिंदु यित्तर ऊपर जेको बिंदु हे पी पी बिंदुता हे वित्तर ऊपर जेको बिंदु तेल सीपी दूरतटाई हे वित्तर व्यसाध्य सीपी दूरतटाई हे वित्तर व्यसाध्य धरे नहीं सी बिंदुता हे आलफा विटा हमारा वित्तर केंद्रता हे सी बिंदुते सी बिंदु स्थानांक केंद्र स्थानांक दे आलफा विटा और पी तो हमें पे ही गलम जे पी हे वित्तर ऊपर जेको एक बिंदु जार स्थानांक हे एक्स वाई एवं सीपी दैर्घ्यटा बार करब सीपी दैर्घ्यटा कत ना दोटो बिंदुर दूरतर फर्मुला हे एक्स माइनस आलफा तर होल स्कोर वाई माइनस बीटा तर होल स्कोर यहाँ हे सीपी हमार दैर्घ्य और सीपी दैर्घ्यटा हे वित्तर व्यसाध्य अर्थात सीपी दैर्घ्यटा हे वित्तर व्यसाध्य तेल सीपीटा हे ए समान हो x माइनस आलफार होल स्कोर प्लस वाई माइनस बीटा तर होल स्कोर तेल होल स्कोर कर दी कि ए स्कोर समान एक्स माइनस आलफा तर होल स्कोर वाई माइनस बीटा तर होल स्कोर ये बाम सैड डान सैडे डान सैड बाम सैडे लिखले कत है एक्स माइनस आलफा तर होल स्कोर प्लस वाई माइनस बीटा तर होल स्कोर समान हो स्कोर यटाई हे वित्तर समीकरण एक्स माइनस आलफा तर होल स्कोर प्लस वाई माइनस बीटा तर होल स्कोर समान हो स्कोर ये गुरुत्वपूर्ण सूत्रता मन रखते हैं जे जे वित्तर केंद्र आलफा विटा बिंदुते व्यसाध्य ए से ही वित्त समीकरण हे एक्स माइनस आलफा तर होल स्कोर प्लस वाई माइनस बीटा तर होल स्कोर समान हो स्कोर एक उदाहरण दी तुम्हारा बुझते पर जो वित्तर केंद्रता देा था वित्तर केंद्रता हे तीन दुई बिंदुते और व्यसाध्यटा ए टा दे रही है धर पाँच एकक वित्तर व्यसाध्य हे पाँच एकक एक एटा दे रही है पाँच एकक वित्त समीकरण की है एक माइनस थ्री तरह होल स्कोर वाई माइनस टू तरह होल स्कोर समान हो पाँच स्कोर अर्थात एक्स माइनस थ्री तरह होल स्कोर प्लस वाई माइनस टू तर होल स्कोर समान हो टोटी फाइव एटाई हल वित्त समीकरण जदि वित्तर केंद्र मूल बिंदुते व्यसाध्य हमार दस एकक दे थे वित्तर केंद्र मूल बिंदुते हमें समीकरण है एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर समान ए स्कोर केंद्र मूल बिंदुते व्यसाध्य जो दस एकक दे थे तेल दस स्कोर तेल समीकरण तक है एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर समान हो हंड्रेड ये वित्तर समीकरण जे वित्तर केंद्रता मूल बिंदुते व्यसाध्य दस एकक तीन नम्बरे जान तीन नम्बरे एक वित्त जार जेको एक व्यसर जदि प्रानबिंदु दे थे एक व्यसर प्रानबिंदु जदि दे थे से वित्त समीकरण कि मन करो एक वित्त व्यसर जेको एक व्यस 
এই বৃত্ত তার যে কোনো একটি ব্যাস যে কোনো একটি ব্যাস কেন্দ্রটাকে মনে করো সি বিন্দুতে বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে এ বি এই এ বিন্দু স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর বি বিন্দু স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এক্স টু ওয়াই টু অর্থাৎ একটি বৃত্তের যে কোনো একটি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু ব্যাসের যে প্রান্তবিন্দু সেই প্রান্তবিন্দু দুটো স্থানাঙ্ক যদি দেওয়া থাকে তাহলে বৃত্তের সমীকরণ আমাদেরকে নির্ণয় করতে পারব তো এই সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য এই বৃত্তটা সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য আমরা বৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দু ধরে নিলাম পি যে বৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দু স্থানাঙ্ক ধরে নিলাম এক্স ওয়াই যেটা পি বিন্দুতে অবস্থিত এবারে তাহলে প্রথমে লিখছি যে ধরি এ বি হলো ওই ব্যাস হলো বৃত্তের মানে যে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া রয়েছে যেটা স্থানাঙ্কগুলো দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে সেই ব্যাসটা হচ্ছে এ বি এ বি হলো বৃত্তের ওই ব্যাস অতএব এ বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বি বিন্দু স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু বি বিন্দু ব্যাসের প্রান্তবিন্দু এ বি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু স্থানাঙ্ক দুটো দেওয়া আছে তো পি এক্স ওয়াই যে কোনো বিন্দু স্থানাঙ্ক ধরে নিলাম যে বৃত্তের উপর ধরি বৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দু যে কোনো বিন্দু পি এক্স ওয়াই পি বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়াই এরপর আমরা এপি যোগ করলাম এবং বিপি যোগ করলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এপি আর বিপি যোগ করলে এই যে কোণটা তৈরি হলো অর্থাৎ এপি বি এটা হচ্ছে অর্ধবিত্তস্ত কোণ অর্ধবিত্তস্ত কোণের পরিমাণ আমরা জানি নাইনটি ডিগ্রি অর্ধবিত্তস্ত কোণ সমকোণ তাহলে এপি বি কোণটা নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এপি আর বিপি পরস্পর লম্ব তাহলে এপির প্রবণতা বার করব তাহলে এপি এর প্রবণতা এপির প্রবণতা দুটো বিন্দু স্থানাঙ্ক দেওয়া রয়েছে এ বিন্দু আর পি বিন্দু তাহলে এপির প্রবণতা এপির প্রবণতাটাকে আমরা ধরে নিলাম যে এম এর প্রবণতাটা তাহলে কত না ওয়াই স্থানাঙ্কর বিয়োগ ফল ডিভাইডেড বাই এক্স এর স্থানাঙ্কগুলোর বিয়োগ ফল আর বিপিরও প্রবণতা বার করতে পারবো তাহলে বিপি এর প্রবণতা কত এটাকে ধরে নিলাম যে প্রবণতাটা হচ্ছে এম তাহলে বিপির প্রবণতা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু বাই এক্স মাইনাস এক্স টু এখন এপি আর বিপি পরস্পর লম্ব তাহলে এপি লম্ব বিপি তাহলে এপি লম্ব যদি বিপি হয় অর্ধবিত্তস্ত কোন সমকোণ সেই সূত্র অনুযায়ী এটা নাইনটি ডিগ্রি তার তার অর্থাৎ এপি আর বিপি লম্ব তাহলে এপি আর বিপির যে প্রবণতা তাদের গুণফলটা অবশ্যই মাইনাস ওয়ান এটা আমরা জানি যে দুটো সর লেখা যদি পরস্পর লম্ব হয় তাহলে দুটো স লেখার প্রবণতা দুটোর গুণফলটা সর্বদা মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে ওটাকে আমরা এম ওয়ান এবং এম টুর মান যদি বসি দিই কত হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু বাই এক্স মাইনাস এক্স টু সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে ক্যালকুলেশন করলে কত হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু সমান মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু তাহলে কত হচ্ছে এই টার্মটাকে আমরা এদিক দিয়ে নিয়ে এলাম তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু সমান হচ্ছে জিরো এটাই পেলাম বৃত্তের সমীকরণ তাহলে যে বৃত্তের একটি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এক্স টু ওয়াই টু একটি বৃত্তের ব্যাসের প্রান্তবিন্দু যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেই বৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু সমান হচ্ছে জিরো তো একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে ধরো একটা বৃত্তে যে কোনো একটা ব্যাস তার ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া রয়েছে দুই পাঁচ আর সাত ছয় সাত ছয় তাহলে ব্যাসের যদি প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকে এ বি একটা বৃত্তের ব্যাস তাহলে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া রয়েছে তাহলে বৃত্তটার সমীকরণটা কি হবে না এক্স মাইনাস দুটো এক্সের স্থানাঙ্কর বিয়োগ ফল হবে এক্স মাইনাস টু এক্সের স্থানাঙ্ক 
আরেখানে x minus seven, x minus seven plus y minus y स्थानांक को बोलो बियोग फल हो गए पांच into y minus six एकाने पांच बियोग हो लो आरेखने तके सात बियोग six बियोग हो लो ताहले समान होच्छे zero ये टके गुण को ले कोता हो गए x square minus nine x plus होच्छे fourteen plus ये टके होच्छे y square minus eleven y plus thirty समान होच्छे zero ताले सोमी कार्ड टा होच्छे x square plus y square minus nine x minus eleven y plus forty four समान होच्छे zero ताहले बीतेर बैसेर जो दी प्रांतों बिंदु दिया था के दो ही पाँच सात छोई ताले जे बीतेर बैस ए बी एवं ए बिंदु स्थानांक को दो ही पाँच बी बिंदु स्थानांक को सात छोई से ही बीते सोमी कार्ड होच्छे x square plus y square minus nine x minus eleven y plus forty four समान होच्छे zero एक और चार नंबरे चार नंबरे हम लोग जान बो बीतेर साधारण सोमी करोन टकी बीतेर साधारण सोमी करोन एक आकार की रूप होते तो हम लोग एक तो आगे कोल्लम जे जे बीतेर केंद्रो अल्फा बीटा बिंदु ते एवं बेसाद दो ए एक ओ तार सोमी करोन होच्छे x माइनस अल्फा तार होल्स क्वेयर प्लस y माइनस बीटा तार होल्स क्वेयर समान एस क्वेयर ताहले जे बीतेर जे बीतेर केंद्रो केंद्रो अल्फा बीटा बिंदु थे अल्फा बीटा बिंदु थे एवं बेसाद्धो बेसाद्धो ए कॉक तार स्वामी करण टा की पे ची हमला तार स्वामी करण हलो तार स्वामी करण हलो एक्स माइनस अल्फा तार होल्स के प्लस वाई माइनस बीटा तार होल्स के समान होचे ए स्क्वायर एबरे ए इटा के जो दिया हमला सॉल्व कोडी अर्थात होल्स कर लो के भांगले को तो हमें x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा x एक हैं ता भांगले की हमें y स्क्वायर माइनस टू बीटा y प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर टके दिख दिनी एलम माइनस ए स्क्वायर समान होते जीरो ताहोले साथ जी लिख ले की हमें x स्क्वायर टाम पाची y स्क्वायर पाची माइनस टू बीटा वाई तार पर पाची अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये डा समान होच्छे जीरो ताहोले एक्स स्क्वायर एक टाम वाई स्क्वायर एक टाम एक्स एक टाम वाई एक टाम एवं ये टा ध्रुवक पर पाची एवं एक्स स्क्वायर जे सहोगो एक वाई स्क्वायर सहोगो एक दुटो एक ही एकों ना हमरा जो दी य এই সমীকরণটা কি আমরা এক নম্বর দিয়েছি এক নম্বর বৃত্তটিকে সুন্দর আকার সাধারণ আকার নিয়ে আসতে গেলে আমরা মাইনাস আলফা মাইনাস আলফার মানটা হচ্ছে জি আর মাইনাস বিটার মানটা হচ্ছে এফ ধরে নেব আর এই ধ্রুবক পদটা অর্থাৎ আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার মাইনাস এ স্কয়ার সমান ধরে নেব সি তাহলে এইখান থেকে আমরা পাচ্ছি জি মানে হচ্ছে আমার আলফা মানে হচ্ছে মাইনাস জি एक हंत के पाची बीटा माने होच्छे माइनस एफ और एक हंत के ए स्क्वायर को तो पावो ए स्क्वायर पाची अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सी टा ये दिखे लो ए स्क्वायर टा वो दिखे गलो तले माइनस सी अल्फा र मान टा बोसी दिच्छी तले माइनस जी तार होल स्क्वायर माइनस एफ तार होल स्क्वायर माइनस होच्छे सी ये बारे अमरा माइनस साल पास समान बोशी ची जी माइनस बीटा टा धोरे नहीं ची एफ आर ए धुबक पत्र के सी धोरे नहीं ची तले एक नंबर सोमी कौन टा किरोम हो बे एक नंबर थे के पाई एक नंबर थे के की पाची देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस साल पास समान जी धोरे नहीं ची प्लस टू ज प्लस माइनस बीटा टके हमारा एफ धोरे नीची तले टू एफ वाई और ए धुवक पद रहे सी धोरे नीची समान सी ए जी जी समीकरण टा पहला ए समीकरण टके बोला है बीतेर साधारण आकार बीतेर साधारण आकार ए बीतेर समीकरण थे के हमारा केंद्रों स्थान को पाची 
কেন্দ্র স্থানাঙ্ক আমরা জানি যে আলফা বিটা হয় তাহলে কেন্দ্র এইটা আমরা দুই নম্বর যদি দেই তাহলে দুই নম্বরটাই হচ্ছে বৃত্তের সাধারণ আকারের সমীকরণ বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ হচ্ছে x স্কয়ার केंद्र स्थानांक होचे माइनस आमार केंद्र स्थानांक को अल्फा बीटा है तला अल्फा बीटा केंद्र स्थानांक चिलो अल्फा बीटा अल्फा बीटा मानी होचे माइनस जी माइनस एफ आर बैसाद दो पापो कोतो ना बैसाद दो समान होचे ए चिलो ए टा होचे आमार रूटो भार जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस होचे सी ताहोले बीते বৃত্তের কেন্দ্র স্থানাঙ্ক এই বৃত্তটার কেন্দ্র স্থানাঙ্ক হচ্ছে -g -f ব্যাসার্ধ হচ্ছে √g² f² c এখন এইখানে দেখতেই পাচ্ছো যে √এর ভিতরে যদি পজিটিভ আসে যদি পজিটিভ আসে তাহলে হচ্ছে বাস্তব বৃত্ত নির্দেশ করে যদি 0 আসে তাহলে একটা বিন্দু বৃত্তের ব্যাসার্ধ 0 হা মানে হচ্ছে একটা বিন্দু নির্দেশ করছে অর্থাৎ পয়েন্ট সার্কেল বিন্দু বৃত্ত एवं जो दी बेसाद दो ढेरों ने जिसका एक प्लस एक्स का माइनस सी टा जो दी नेगेटिव है और तत्व लेस देन जीरो है तो अपन बोला है जो काल्पनिक बीतो बा इमेजिनरी सर्किल तो ए बीते समीकरण टा मोने रखता है तो हम देखे तासोंगे केंद्र स्थानांक को माइनस जी ए बीते समीकरण माइनस बीते समीकरण थे के हमरा এবারে একটা উদাহরণ দেয়া যাক ধরো এই বৃত্তটা সমীক এই বৃত্তর একটা সমীকরণ x2 y2 4x আছে 6y আছে 7 আছে সমান 0 এই বৃত্তটার কেন্দ্র স্থানাঙ্ক বার করতে হবে আর ব্যাসার্ধ বার করতে হবে তাহলে এই বৃত্তের সমীকরণের সঙ্গে যদি সাধারণ সমীকরণের তুলনা করি তাহলে কি পাচ্ছি 2g 4 2f समान होचे माइनस छोई और c समान पाची माइनस सात c समान माइनस सात तले g समान होचे दो ही f समान माइनस तीन और c समान होचे माइनस सात तो पे ही ची तले केंद्रो की है केंद्रो स्थानांक होचे माइनस g माइनस f माइनस g माइनस f और तब केंद्रो स्थानांक होचे माइनस g होले माइनस दो ही होचे और माइनस f होले तीन होच्छे तले केंद्र स्थानांक को माइनस जी माइनस है सेकंड देखिए हमारा केंद्र स्थानांक को पहला आर बेसाद दो की है बेसाद दो होच्छे रूटो हार्ड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है तले बेसाद दो का तो जी माने होच्छे दो ही आच्छे तर माने स्क्वायर कुले चार प्लस होच्छे नौ तले रूटो भार कुड़ी अथा टू रूट फाइव तले बीतेर बैसाद दो आपका पे गिलाम जब बीतेर बैसाद दो यही बीतेर केंद्र स्थान को माइनस दो ही तीन एवं बैसाद दो चे टू रूट फाइव ताहले बीतेर साधारण आकारे समीकरण दिया था गलो शेखन देखे केंद्रो बैसाद दो आपका बात करते पार बो खूब सहोची एक पड़े तो धोरी बीतते समीकरण होच्छे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c समान जीरो ये बीतो टी x ओके के कोतो दो को छीनने को रचे एवं y ओके के कोतो दो को छीनने को रचे शेटा की कोडे बार करो ताहोले ये टा धोरो रोए चे तो ताहोले ये दो घोटा होच्छे आमार y ओके के छीनने को रचे कोतो टा आर ये टा पे এটা যদি a বিন্দু দিই এটা b বিন্দু দিই ab দুই গোটাই হচ্ছে x শতাংশের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ বৃত্তটি x অক্ষকে যত দৈর্ঘ্য চিহ্ন করেছে আর এইখানে যদি এটা cd দিই c এবং d তাহলে cd টাই হচ্ছে আমাদের বৃত্তটি y অক্ষকে কতটা দৈর্ঘ্য চিহ্ন করেছে সেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি তো এবারে এই ab এর দৈর্ঘ্য এবং cd এর দৈর্ঘ্য কি করে পাবো তো প্রথমে ab এর দৈর্ঘ্য বার করতে গেলে a बिंदु स्थानांक और x स्थानांक कोटा होते हैं। एक ता थाग बे किंतु y स्थानांक को जीरो होते हैं। कारण a एवं b एक सौ के ऊपर आवश्यक हो। तले y समान जीरो जो भी बोसी दी, तले y समान जीरो होले। बीते समीकरण धोरने चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c समान जीरो। त 
তাহলে এ বিন্দু স্থানাঙ্ক আর বি বিন্দু স্থানাঙ্ক বার করতে গেলে এ বিন্দু এবং বি বিন্দু এক শক্যের উপর অবস্থিত এক শক্যের উপর যে কোনো বিন্দু স্থানাঙ্ক ওয়াই স্থানাঙ্কটা জিরো হয় তাহলে ওয়াই সমান জিরো বসিয়ে পাই তাহলে ওয়াই সমান যদি জিরো বসায় তাহলে কত পাচ্ছি না এক্স স্কোয়ার প্লাস টু জিএক্স প্লাস সি সমান জিরো তাহলে এটা এক্স এর দীঘাত সমীকরণ তাহলে এটাকে সিধাচার্য করলে মাইনাস টু জি প্লাস মাইনাস রুট ওভার টু জি তার স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মাইনাস ফোর ইন্টু ওয়ান ইন্টু সি বাই হচ্ছে টু এ টু ইন্টু ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে মাইনাস জি টু জি প্লাস মাইনাস এখান থেকে চার কমন চলে এসে দুই জি স্কোয়ার মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই টু টু ক্যান্সেল হয়ে যে কত হবে তাহলে মাইনাস জি প্লাস মাইনাস রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে একটা বিন্দু স্থানাঙ্ক প্লাস ধরে পাবো তাহলে এই বিন্দু স্থানাঙ্কটা ধরো মাইনাস ধরে এটা পাচ্ছি তাহলে মাইনাস জি মাইনাস রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি কমা দিয়ে জিরো আর বি বিন্দু স্থানাঙ্কটা হচ্ছে একটু দূরে সেই জন্য প্লাস ধরে পাচ্ছি এটা পাবো মাইনাস জি প্লাস রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস এটি স্কোয়ার জি স্কোয়ার মাইনাস সি কমা দিয়ে জিরো এবারে এ বি দূরত্ব বার করতে গেলে কি হবে না এই স্থানাঙ্ক মাইনাস এই স্থানাঙ্ক তাহলে এ বি দূরত্বটা হচ্ছে এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক যদি এক্স ওয়ান জিরো হয় আর এটা যদি এক্স টু জিরো হয় তাহলে এই দূরত্ব হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান অর্থাৎ এ বি সমান হচ্ছে বিয়োগ করে দিলেই হবে দুটো স্থানাঙ্ক তাহলে মাইনাস জি প্লাস জি স্কোয়ার মাইনাস সি মাইনাস মাইনাস জি মাইনাস আমার রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে বিয়োগ করলে কত হচ্ছে মাইনাস জি প্লাস রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি প্লাস জি হলো প্লাস রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি জি স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে এটা কেটে গেল তাহলে কত হচ্ছে টু ইন্টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে এবি অর্থাৎ এক্স শিতাংশের দৈর্ঘ্য আমরা পেলাম টু ইন্টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি ঠিক একই রকমভাবে সিডি স্থানাঙ্ক বস পাবো আমরা যদি এক সমান জিরো বসাই তাহলে সিডি স্থানাঙ্ক সি এবং ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা পেয়ে যাব এবং সিডির দৈর্ঘ্য পাবো টু ইন্টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে সি এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এটা পেলাম এ বি দৈর্ঘ্যটা পেলাম টু ইন্টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি অর্থাৎ একটি বৃত্ত এক শক্যকে যতটা অংশ ছিন্ন করেছে তার দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে টু ইন্টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি আর ওয়াই অক্ষকে যতটা ছিন্ন করেছে টু ইন্টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এরপর আমরা ছ নম্বর সূত্র জানব যে এক্স ও ওয়াইয়ের একটি সাধারণ দীঘাত সমীকরণ কখন বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করবে তো এক্স আর ওয়াইয়ের যে কোনো সাধারণ দীঘাত সমীকরণকে আমরা লিখতে পারি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি সমান জিরো এটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াইয়ের একটি সাধারণ দীঘাত সমীকরণ সাধারণ দীঘাত সমীকরণ এক্স স্কোয়ারের টার্ম থাকবে ওয়াই স্কোয়ার টার্ম থাকবে এক্স ওয়াইয়ের টার্ম থাকবে এক্সের টার্ম ওয়াইয়ের টার্ম এবং ধ্রুবক পদ এক্সের দীঘাত সমীকরণের সাধারণ আকার হচ্ছে এটা তো এই সমীকরণটা কখন বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করবে আমরা বৃত্তের সমীকরণে দেখেছিলাম যে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সহগ সর্বদা একটা সমান থাকে তাহলে এখানে এই সমীকরণটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করবে তাহলে এই সমীকরণটি সমীকরণটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করবে সমীকরণটি বৃত্তের সমীকরণ সমীকরণ নির্দেশ করবে নির্দেশ করবে কখন নির্দেশ করবে কি শর্তে না এ আর বি কিন্তু সমান হতে হবে এবং নট ইকাল টু জিরো এ আর বি সমান হবে কিন্তু জিরো হলে চলবে না এটা এক নম্বর শর্ত আর বৃত্তের সমীকরণ আমরা এক্সো এর কোনো টার্ম পাচ্ছিলাম না অর্থাৎ এইচ এর ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো হবে তাহলে এক্স আর ওয়াই এর দীঘাত সমীকরণ অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি সমান জিরো এই এক্স আর ওয়াই এর সাধারণ দীঘাত সমীকরণটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করবে তখনই যখন এক্স স্কোয়ারের সহগ 
এবং ওয়াইস্কার যে সহগ তার সমান হবে এবং সেই সহগটা জিরো হলে হবে না আর হচ্ছে এক্স ওয়াইয়ের কোনো পদ থাকলে চলবে না এই দুটো শর্ত যদি পালন করে তাহলে এই দীঘাত সমীকরণটি একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করবে এরপরে আমরা সাত নম্বরে জানব যে দুটি বৃত্ত তাদের ছেদ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণটা কি হবে ধরো এ একটা বৃত্ত আর একটি বৃত্ত এইখানটা আছে তাহলে দুটো বৃত্ত যে বিন্দুতে ছেদ করছে সেটা মনে করছি এ আর বি তাহলে এ আর বি বিন্দু দিয়ে যাবে এরকম বৃত্ত এ আর বি বিন্দু দিয়ে যাবে এ আর বি এ আর বি যে বিন্দু যে বৃত্তটার উপর অবস্থিত যে বৃত্তের দুটো বিন্দু অর্থাৎ দুটি বৃত্তের ছেদ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণটা কি হবে আমাদেরকে জানতে হবে না ধরো বৃত্তর দুটো সমীকরণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি ওয়ান এক্স প্লাস টু এফ ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান সমান জিরো একটা বৃত্ত আর একটা বৃত্ত হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি টু এক্স প্লাস টু এফ টু ওয়াই প্লাস সি টু সমান জিরো এই দুটো বৃত্ত এটা এক নম্বর বৃত্তটি আর এটা হচ্ছে ধরো দু নম্বর বৃত্তটি এটা দু নম্বর বৃত্ত তাহলে দুটো বৃত্ত দুটো বিন্দুতে ছেদ করে সেই দুটো বিন্দু দিয়ে যাবে এমন বৃত্ত সমীকরণটা কি হবে না যে বিন্দু দিয়ে যাবে সেই বিন্দুটা হচ্ছে প্রথম বৃত্তের উপর অবস্থিত এবং দ্বিতীয় বৃত্তের উপর অবস্থিত তাহলে আমরা সমীকরণটা লিখতে পারি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি ওয়ান এক্স প্লাস টু এফ ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান প্লাস কে ইন্টু দ্বিতীয় বৃত্তটা অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি টু এক্স প্লাস টু এফ টু ওয়াই প্লাস সি টু সমান হচ্ছে জিরো যেটা প্রথম বৃত্তের উপরও বিন্দু হবে এবং দ্বিতীয় বৃত্তের উপরও বিন্দু হবে এই রকম বিন্দু দুটো বিন্দু দিয়ে যে বৃত্তর অঙ্কন করা যাবে সেই বৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে প্রথম বৃত্ত প্লাস কে ইন্টু দ্বিতীয় বৃত্ত সমান জিরো এখানে কে এর মান যদি মাইনাস ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এক্স স্কোয়ার পদ থাকবে না ওয়াই স্কোয়ারের পদ থাকবে না তখন এক্স আর ওয়াই এর নাম দিয়ে একটা সরল লেখা সমীকরণ চলে আসবে তাহলে বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করবে তাহলে কেটা নট ইকাল টু মাইনাস ওয়ান কে মাইনাস ওয়ান হলে চলবে না তাহলে দুটি বৃত্তের সমীকরণ যদি দেওয়া থাকে সেই দুটি বৃত্ত যে বিন্দু দুটোতে ছেদ করবে সেই দুটো বিন্দু দিয়ে যে বৃত্ত অঙ্কন করা যাবে সেই বৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে প্রথম বৃত্তটার সমীকরণ প্লাস কে ইন্টু দ্বিতীয় বৃত্তটার সমীকরণ সমান জিরো যেখানে কে হচ্ছে ধ্রুবক কিন্তু কে এর মানটা মাইনাস ওয়ান নয় এবারে কে এর মানটা আমরা বিভিন্ন শর্ত দেয়া থাকবে সেই শর্তের উপর ভিত্তি করে কে এর মান বার করে আবার এই সমীকরণে বসে দিলে সেই নির্ণয় বৃত্তটির সমীকরণ আমরা নির্ণয় করতে পারবো এরপরে আমরা এক কেন্দ্র বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করব একটি বৃত্তের সমীকরণ যদি দেয়া থাকে সেই বৃত্তের কেন্দ্র এবং একটি বৃত্ত যে বৃত্তটির কেন্দ্র একই হবে সেই বৃত্তটির সমীকরণ আমরা নির্ণয় করব মনে করো একটা বৃত্ত এটা তার সমীকরণ দেয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি সমান জিরো এই বৃত্তটার সমীকরণ দেওয়া রয়েছে যার কেন্দ্রটা আমরা জানি যে এর কেন্দ্রটা যদি সি বিন্দু হয় তাহলে সি বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস জি মাইনাস এফ এই বৃত্তের কেন্দ্র স্থানাঙ্ক আমরা জানি মাইনাস জি মাইনাস এফ হয় এবার যে বৃত্তটা হবে সেটা হচ্ছে এই বৃত্তটার কেন্দ্র একই অর্থাৎ সেই বৃত্তটার কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি মাইনাস এফ তাহলে মাইনাস জি মাইনাস এফ যদি হয় তাহলে বৃত্তের সমীকরণটা হচ্ছে এক্স প্লাস জি তার হোল স্কোয়ার বৃত্তের কেন্দ্র যদি আলফা বিটা বিন্দুতে হয় তাহলে বৃত্তের সমীকরণটা কি হয় না এক্স প্লাস এক্স মাইনাস আলফা তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটা এখানে বিটাটা হচ্ছে প্লাস এফ তার হোল স্কোয়ার সমান হচ্ছে একটা ধুবক দিলাম সেই ধুবকটা হচ্ছে ব্যাসার্ধটাকে আমি ধরে নিলাম ব্যাসার্ধ হচ্ছে এ স্কোয়ার তাহলে ব্যাসার্ধ হচ্ছে এ হলে তাহলে এ স্কোয়ার হলো তাহলে এই সমীকরণটা কত হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস জি স্কোয়ার হলো প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস এফ স্কোয়ার হলো মাইনাস এ স্কোয়ার সমান হচ্ছে জিরো কি সমীকরণটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস হচ্ছে জি স্কোয়ার পাচ্ছি এফ স্কোয়ার পাচ্ছি মাইনাস এ স্কোয়ার পাচ্ছি সমান হচ্ছে জিরো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস এই ধুবকটাকে আমরা অন্য একটা ধুবক নিলাম সিরিয়াস সমান হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
जे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c समान 0 यही वित्तर केंद्र एक ही केंद्रीय वित्तर समीकरण है जे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c डेस समान 0 केवल मात्रों धुवा पौधरा वित्तर समीकरण है धुवा पौधरा चेंज हो जाए ये बारे हम लोग जान बो नॉन नंबरे दूसरी वित्तर जे साधारण जाय शे मने करो दूसरी वित्त समीकरण दिया आ चें एक्टा समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 समान जीरो आर एक टी वित्त समीकरण होते x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 समान जीरो ये दूसरों वित्त समीकरण दिया आ चें तो ये दूसरों वित्त साधारण जैर समीकरण निर्णय आर एक तरह बीत्तो मने करो ये रखो मार एक तरह बीत्तो आज है तले ये बीत्तो दुटी साधारण जय हमरा देखते ही पाचे ये इटा साधारण जय तले ये साधारण जय ये साधारण जय टा एक तरह सौरले का सही सौरले का स्वामी कोण टा निम्न एक तरह है तले ये साधारण जय एक स्वामी कोण कोटे के लिए हमरा देखते ही पाचे अर्थात् यही बिंदु टाव पहलम वित्तीय रूप के बिंदु, द्वितीय वित्तीय रूप के बिंदु, द्वितीय बिंदु टाव जेकर छेद करें चेष्टा चे पहलम वित्तीय बिंदु, द्वितीय वित्तीय रूप के बिंदु। ताले सही समीकरण टा निम्न ही कोते के ले एक टा सौलेकर समीकरण, जैर समीकरण मने का सौलेकर समीकरण, यही दूसरे समीकरण ने आम्रा x square एवं y square पौध गुल के आम्रा जो दी ऑपोसरण कोते पारी ताहले होचे समीकरण टा हो जाते, ताले दूसरे के जो दी बियोग कर दी, अर्थात् पहलम समीकरण एक नंबर, आरे इटा दूसरी बीते 2 होचे 2x into माने 2 into g1 minus g2 लिखते पाड़ी into x एट आम पार थेके बियोग कोले 2 into f1 minus f2 into y plus c1 minus c2 समान 0 तले दूटो बित्ते समीकन के बियोग कोड़ दिले देखते पाच्छी जेक्टा सवालेका समीकन पाँ जाच्छे एई सवालेका टाई होचे आमादे दूटो बित्ते साधरन तादेश साधारण जैस समीकरण का हवे दुटो बीतेर समीकरण के बियोग कर दिता हवे तबे ख्याल लगता हवे जे एक्सेस करे जे सौगो एवं वाइस करे जे सौगो ये एवं ये समीकरण ये दुटो डिजनो समान है और तब एक ने टू एक्सेस कर तागले एक ने टू एक्सेस कर रखता हवे बाप समीकरण टके पूरो समीकरण टके এখানে x স্কয়ার সহগ 1 y স্কয়ার সহগ 1 দেখে দুটো সমীকরণকে যদি বিয়োগ করে দেই তাহলে এক ঘাত বিশিষ্ট একটি সরলেখা সমীকরণ পাবো যে সরলেখা সমীকরণটা পাবো সেটাই হচ্ছে এই দুটো বৃত্ত সাধারণ জায়ের সমীকরণ অর্থাৎ এটা যদি সাধারণ জায়টাকে যদি a এবং b মনে করি a বিন্দুতে ছেদ করেছে তাহলে ab জায়ের সমীকরণটি হচ্ছে এই 2 into g1 minus g2 into x plus 2 into f1 minus f2 into y plus c1 minus c2 समान 0 जो दी दूरो बिंदु एक पर हमारा दोस्त नंबर सूत्र जान बो जे एक टी निर्दिष्ट बिंदु एक टी बीतेर निर्दिष्ट बीतेर कौन भेतोरे थक बे कौन बीतेर ओपोरे थक बे एवं कौन बीतेर बाहरे थक बे तो मने करो एक टी बीते समीकरण आचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c समान जीरो तेरे ए बीत थोड़ा ए बीत तेर भेतोरे बिंदु थकते पड़े बीत तेर ऊपरे थकते पड़े अथवा बीत तेर बाहरे थकते पड़े तो जेकुने एक टी बिंदु मने करो x1 y1 x1 y1 तेरे x1 y1 बिंदु टी जो दी बीत तेर बाहरे थके जो दी बाहरे थके तो हले अवश्य ही होते होंगे कि ना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माने x1 y1 बिंदु टाइ बीत तेर ऊपर � प्लस 2 g x 1 प्लस 2 f y 1 प्लस c ये इटा जो दी गेटा दें जीरो है ता हले ये इटा जो दी गेटा दें जीरो है ता हले अमरा बोलते पारे जी बीतेर की होगे ना बाइरे आवश्यित हो बाइरे बाइरे आवश्यित हो आर ए मान टा जो दी ये राशि माला टाइम मान जो दी लेस दें जीरो है ता हले भेतोरे आचे बीतेर भेतो अब उसे ये x1 वाले बिंदु टा बसा ले 
এটার মানটা অবশ্যই এই রাশিমালাটার মান অবশ্যই নেগেটিভ আসবে অর্থাৎ বৃত্তের ভেতরে থাকতে গেলে এক্স অনায়ন বিন্দুটা বসালে বৃত্তের বাম দিকে সমীকরণ সমান জিরো তার বাম দিক রাশিমালাটাতে পুরোটাতে বসালে তার লেস দেন জিরো হবে আর যদি সমান জিরো হয়ে যায় অর্থাৎ এক্স অনায়ন বিন্দু বসালে সমীকরণটাকে সিদ্ধ করে তাহলে বৃত্তের ওপরে আছে তাহলে বৃত্তের ওপরে তাহলে একটি বৃত্তের ওপরে বা ভেতরে বা বাইরে থাকার শর্ত হচ্ছে এই রকম যে এক্স অনায়ন বিন্দুটি বৃত্তের সমীকরণের বাম দিকে বসাবো যদি সমীকরণে বাম দিকে বসালে এটা যদি পজিটিভ মান আসে রাশিমালাটির মান বিন্দুটির বসালে পজিটিভ মান আসে তাহলে বৃত্তের বাইরে হবে যদি নেগেটিভ মান আসে তাহলে বৃত্তের ভেতরে হবে আর যদি সমান জিরো হয় তাহলে বৃত্তের ওপরে অবস্থিত হবে আজ এ পর্যন্তই যদি তোমাদের আমার এই পড়ানোগুলি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো বন্ধুদিকে শেয়ার করো এবং বেল আইকনটিকে প্রেস করে রেখো যাতে আমার ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাও আর কমেন্ট বক্সে লেখো যে কিভাবে ভিডিওগুলো বানালে এবং কিভাবে পড়ালে তোমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারবে ঠিক আছে আজ বাই